పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీ మధ్యాహ్నకాల సమయం ముందు మీ నామాన్ని స్థుతించుడు మా ఇంపరి చుట్టించిన భాగ్యాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ చేరి వచ్చిన మీ పిల్లలతో మాతో మాట్లాడమని మీ మాటల ద్వారా మమ్మల్ని మేము బలపరుచుకుంటూ మీ సన్నిధిలో బలవంతులుగా మీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని పాపాన్ని శాపాన్ని చేయిస్తూ పరిశుద్ధతలో కొనసాగుతూ మీ చిత్తాన్ని యావత్తును మనస్ఫూర్తిగా జరిగించడంలో ఇలా సఫలకృతం కృపణమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నా మా కన తండ్రి ఆమె పొందాలండి కనిపించని దేవుణ్ణి చూపిస్తే నమ్ముతారట జనా దేవుడి గురించి చెప్పాలంటే మన కళ్ళ ముందున్న ప్రకృతి మనకి ఏం చేస్తుందండి సహాయం చేస్తుంది మన కళ్ళ ముందున్న ప్రకృతి మనకి ఏం చేస్తుంటేనండి హెల్ప్ చేస్తుంది రోమిలు రేసిన పత్రికలో దేవుని గురించి ఏదైతే తెలియకున్నదో దేవుడు అది వారి మధ్య విషదపరిచినట్ట కనిపించలేని దేవుని గురించి చెప్పడానికి సృష్టి మొత్తం అంతా కూడా ఉంది అయినా కూడా కొందరు ఏం చేస్తున్నారంటే సృష్టిని చూసి దేవుడు తెలుసుకున్నంత తీరుబాటు ఎక్కడ ఉందండి వెసులుబాటు ఎక్కడ ఉంది లేదు అందువల్ల మీరు దేవుని చూపించండి నేను నమ్ముతాను అంట దేవుని చూపించడానికి ఆయన ఒక పదార్థం కాదు ఆయన ఒక వస్తువు కాదండి వస్తువుని అయితే మనం చూపించవచ్చు పదార్థం అయితే ఏదో రీతిగా చూపించవచ్చు ద్రవ రూపంలో ఉన్నా వాయు రూపంలో ఉన్నా లేదా కణ పదార్థ రూపంలో ఉన్నా చూపించవచ్చు కానీ ఆయన ఇవేవి కాదు పదార్థం కానివాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మస్వరూపుడు యోహాన్ స్వరత నాలుగు అధ్యయనం ఉంటే కానీ దేవుడు ఆత్మ అని ఉంటుందండి ఆత్మని చూపించలేం చూపించలేనప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడా లేడంటే ఈ సృష్టించబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వలన దేవుని ఉనికి అనేది మనకేమవుతుందండి తెలుస్తుంది అయినా కొందరు మూర్ఖంగా నమరు అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి ఇదిగో ఇలా చెప్పాలండి చూడండి దేవుడిని నాకు చూపించండి అంటే దేవుణ్ణి చూసి అంత సామర్థ్యం ప్రస్తుతం మానవ శరీరానికి అయితే లేదు మానవ దేహానికి అయితే లేదు దాన్ని చూడడానికి ఒక రోజు ఉంది ప్రతిది కూడా ఒకరోజు చూడగలండి ఎప్పుడు పడితే మనం చూడాలి ఈ భూమి అంతరిక్షం ఇదంతా కూడా తాము ఎలా వచ్చాము అనేది చెప్తున్నప్పుడు కూడా నమ్మలేని మనుషులు ఉన్నారు వాస్తవానికి భూమి నుండి ఏదైనా ఒక మొక్క వేరైపోతే అనుకుంటాం ఆ వేరైపోయిన మొక్క భూమి తిరుగుతున్న ఈ ఆకర్షణలోనే ఉంటే ఎప్పటికైనా దీని దగ్గరికి అది చేరుకుంటుంది కానీ దీని ఆకర్షణ దాటి గనుక బయటికి వెళ్ళిపోతే అనంతమైన విశ్వం కదండి అది కెన్నడు కూడా దీని ఆకర్షణలోకి రాకపోతే ఇది ఎప్పటికి కూడా భూమిని ఏ రీతికి అయితే చేరుకోలేదో సృష్టికర్త అయిన దేవుని దగ్గర నుండి ఆత్మలుగా విడిపోయి ఈ లోకానికి వచ్చింది మనం అందరం కూడా ఈ లోకంలో ఆయన మనల్ని ఆకర్షించకపోతే ఆయన గురించి మనం ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేమండి ఎందుకంటే అంతరిక్షంలో ప్రతి వస్తువు మరో దాని ఆకర్షణ లోబడి ఉంటుంది అలాగే ఈ మనుషులందరూ కూడా దేవుని ఆకర్షణ లోబడి ఉంటే కానీ దేవుణ్ణి కలుసుకోలేరు తెలుసుకోలేరు ఆయన అయితే చూడడానికి వీళ్ళు కూడా పడదు ప్రియులరా బాగా ఆలోచించండి దేవుడు ఆకర్షించడం అంటే ఏంటి చాలామంది సువార్త వెళ్ళి చెప్తుంటే మీరు కూడా కలిసిపోయారా మీరు కూడా మునిగిపోయారా అంటుంటారు కొందరైతే మేము దేవుని తెలుసుకుందాం అంటారు సువార్త విన్నప్పుడు ఇంకొందరైతే అలా అంటారు నాకు వద్దులేండి పోండి అంటారు ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే దేవుడు సువార్త అనే ద్వారా తన మాటలు అనేదాన్ని ఎవరొకరి ద్వారా చెప్పడం ద్వారా నేను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ ఆకర్షణలో కనుక నీవు ఉంటే ఆయన నువ్వు తెలుసుకోగలవు మనిషి ఆయన ఆకర్షణ లేడు అనుకోండి ఆయన మాటలు నిన్ను ఏ మాత్రం ఆకర్షించు ఏదైనా ఒక వస్తువు మీరు కొనుక్కోవాలంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు మీరు తినాలంటే ఆ వస్తువు మొదట మిమ్మల్ని ఆకర్షించాలి లేదంటే మీరు తినగలరా కొనగలరా తెచ్చుకోగలరా దగ్గరికి దాని దగ్గరికి వెళ్ళగలరా లేరు ఏదైనా ఒక వస్తువు నేను ఆకర్షిస్తే కానీ నువ్వు దాన్ని కొనలేవు తినలేవు దగ్గర తెచ్చుకోలేవు పెట్టుకోలేవు కదా దేవుడు కూడా అంతేనండి ఆయన కనబడాలి అంటే మొదట ఆయన ఆకర్షణకి మనం అందరం ఏమవ్వాలండి ఆయన మాటలకి 
లోబడాలి కానీ లోబడే వారికి ఉన్నారా లేదండి ఈరోజు జనాలు ఎంత సోంబేరుల తేరేరంటే సోమరుపోతుల తేరేరంటే ఇంట్లో ఒకళ్ళే కష్టపడతారండి మిగిలినందరూ కూర్చొని తింటుంటారు నాకు అన్నం పెట్టి టైం అయిపోతుందంటే వచ్చేదండి ఇదేమైనా అది ఉడకడానికి టైం పడుతుంది రావడానికి టైం పడుతుంది వడ్డించేంత వరకు ఆగాలి కానీ అది ఏది లేకుండా పెట్టేయండి అంతే అయిపోద్దా బయటికి వెళ్ళి తండ్రి కష్టపడకపోతే ఇంట్లోకి ఏ తిండి గింజలు రావు ఇంట్లో తీసిన తిండి గింజలు ఎన్ని వండకపోతే అసలు అది ఆహారంగా మనం ముందుకే రాదు రెప్పపాట్లు వచ్చేయమంటే వస్తుందా ఈ ఆహారమే రెప్పపాట్లు రమ్మంటే రాదు వీడు అనుకున్నట్టే అది అవ అవలేనప్పుడు దేవుడు నాకు చూపిస్తే నేను నమ్ముతాను అంటే అది ఎలా సాధ్యం అది అందుకనే దేవుణ్ణి వెతకాలండి మొదట మనుషులందరూ ఏం చేయాలండి ఆయన వెతకాలి నన్ను సృజించిన దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని ఎవరు ఆయన వెతుకుతున్నారా ఎవరు వెతకట్లేదండి వెతకటం లేదు కాబట్టే దేవుణ్ణి ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అంటే దేవుడు మనకు తెలియాలంటే దేవుడు మనకు తెలియాలంటే దేవుని చూస్తేనే నేను నమ్ముతాను అంటే దేవుని చూడగలిగేంత సామర్థ్యం మనకు ఉందా అంటే ఉండదండి అంటే కొన్ని రకాల శబ్దాలను చాలా సూక్ష్మమైన శబ్దాలు మనం వినగలవా చూడలేం కాంతిలో అండి తీక్షణంగా దానివైపు చూడగలవా చూడలేం ఈ శరీరానికి ఉన్న కొన్ని పరిధులు హద్దులు దృష్ట్యా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న వాటిని మనం కొన్నింటిని చూడలేం కొన్నింటిని మనం వినలేం అలాంటప్పుడు ఇక దేవుణ్ణి ఎలా చూడగలం దేవుణ్ణి యొక్క స్వరాన్ని మనం ఎలా వినగలవా కాబట్టి దేవుణ్ణి నేను చూస్తేనే నమ్ముతాను అనుకుంటే ఈ భూమి మీద ఎవరు కూడా ఎప్పుడు నమ్మరండి కానీ విశేషం ఏంటంటే దేవుణ్ణి చూస్తేనే నమ్ముతాను అనేవారి కంటే దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన చూసినట్టుగా నమ్మే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారండి ప్రస్తుతం ఆయన చూసినట్టుగంటే దేవుడు ఏదో కళలో కనిపించాడని లేదంటే ఒక దర్శనంలో వచ్చాడని కాదు కాని దేవుణ్ణి వాళ్ళు ఎలా చూడగలిగారు అనేది ప్రశ్న దేవుణ్ణి ఈ ప్రత్యక్ష నేత్రాలతో చూడకపోయినా పరోక్షకంగా వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే దేవుణ్ణి చూడగలిగారు చూడాలి అలా చూడగలిగితేనే సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి ఒకరోజు మనం చూడగలం అంటే చూడండి ఒక మంచి మాట చూపిస్తాను మీకు ఎఫ్ఎస్ పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చి చదవండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చి చదవండి మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మను పిలిచిన పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఎట్టిదో పరిశుద్ధతలో ఆయన స్వాస్థ్యం ఒక మహిమేశ్వరి ఎట్టిదో ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయం బట్టి విశ్వసించి మనయందు ఆయన చూపుచున్న శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహాత్మెట్టుదో మీరు తెలుసుకున్నాం చాలండి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే అండి మన మనోనేత్రాలు అంటే వెలిగించుకోవాలి అంటే మొదటి దేవుని చూడాలంటే ఈ కళ్ళతో చూడలేం మొదటి ఏ నేత్రాలతో చూడగలగాలండి మనోనేత్రాలతో మొదటి దేవుని చూడాలట అదే దేవుని వెతికేవాడు దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నవాడు లేదా దేవుని ఆకర్షణలో ఉన్నవాడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వాక్యాన్ని విని ఆయన ఎలా అంటాడో ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే ఆయన ఏమవుతాడండి కంటికి కనబడతాడు మనోనేతలు కనబడతాడు దీంతో చూసి ఆయన ఇచ్చిన పరిశుద్ధతలు నిలిస్తేనే అప్పుడు ఏమవుతాడట దేవుణ్ణి ఒకరోజు చూడగలరు మొదట ఈ కళ్ళతో చూసి నమ్ముతానంటే అది ఎప్పటికీ ఏంటి సాధ్యపడదు ఎవరికీ సాధ్యపడతారు అండి మీరు అందరూ చూసి నమ్ముతున్నారా చూడక నమ్ముతున్నారా ఏసు క్రీస్తు వారు ఏమన్నా చూడక నమ్మిన వారు ధన్యుడు అన్నాడు చూసి నమ్మితే ఏముంటుందండి ఆలోచించండి ఇక్కడ ఒక మంచి బ్రహ్మాండ విషయం చెప్తున్నాడు ఓ గుడ్డోడు ప్రపంచాన్ని చూసే విధానానికి ఓ కళ్ళున్నాడు ప్రపంచం చూసే విధానానికి చాలా తేడా ఉంటుంది కళ్ళున్నాడు ఎలా చూస్తాడు ప్రపంచాన్ని అక్కడికి అన్ని కనబడతాయి పగలు అంటే ఏంటో తెలుసు చీకటి అంటే ఏంటో తెలుసు ఏ వస్తువు ఎలా ఉందో తెలుసు ఏ వస్తువు నుంచి ఏ శబ్దం వస్తుందో తెలుసు చూస్తున్నాడు వింటున్నాడు కాబట్టి ఓ గుడ్డివాడు అతనికి సూర్యుడు అంటే వేడంటే అంటే ఆ వెలుగు అంటే తెలుసు అడిగి వేడంటే తెలుసు కానీ 
దేవుడు ఈ ప్రపంచంలో తను ఇలా మనోనేత్రంతో చూడడం కోసం మొదట చాలా చాలా ఏర్పాటు చేశాడండి కీర్తనకారుడు వచ్చేటంటాడు పేదరుపతులు కూడా అంట దేవుని రుచి చూచి తెలుసుకోమంటాడు టేస్ట్ చేసి దేవుని తెలుసుకోవాలట దేవుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోవాలట మనం రుచి చూసి దేవుని తెలుసుకోవాలంటే రుచి అనేది మన మనోనేత్రానికి తెలియజబడుతుంది రుచిని కళ్ళతో చూడలేము పండు మామిడికాయల సీజన్ అయిపోయింది మామిడి పూల సీజన్ అయిపోయింది మామిడి పండు ఎర్రగా పండిందంటే బా గొప్పగా రుచి ఉంటుందని మనం అనుకుంటాం అనుకుంటాం కానీ దాని రుచిని మనం చూడగలవా ఆ పండు పైన ఉన్న తొక్కదని చూస్తున్నాం తొక్క చూస్తున్నాం పైనాపిల్ ఉందండి ఆ పైనాపిల్ పెద్ద పెద్ద గళ్ళు వచ్చి ఆరెంజ్ కలర్ లో బాగా వస్తే పండు ముగ్గుపోయింది అనుకుంటాం మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటాం లేదా పచ్చిగా ఉంటే ముగ్గలేదు అనుకుంటాం పనసకాయ కూడా చూడండి పనసకాయ పనసు పండు ముగ్గునప్పుడు దానికి ఉన్న ముళ్ళు అంటూ ఉంటాయి కదా ఆ గళ్ళు పెద్దవి విడిపోతుంటాయి చక్కగా మంచి కలర్ వస్తుంది అబ్బా ఇది చాలా బాగా ముగ్గిందండి దాని వాసన కూడా మనకు తెలుస్తుంది అంటే గుడ్డోడు కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతిది కూడా అలాగే అవగాహన చేసుకుంటున్నాడు వాడు కళ్ళతో చూడకపోయినప్పుడు కూడా ఒక పండు అది ఏ పండు లేకపోతే అది ఎంత రుచిగా ఉందనేది వాడు ఎలా చెప్పగలడు ఏమండి వాడు ఎలా చెప్పగలడు రుచి చూచి గుడ్డు వాడికి కళ్ళు కనిపించడానికి వెలుగు తెలీదు వేడి తెలీదు వేడి తెలిసినా వెలుగు తెలియదు ఎందుకంటే ఈ వేడిగి సూర్యుడి వేడి అని తెలుసుకోవడం కోసం వాడి నేడు ఉందని చెప్పడం కోసం వాడు ఎలా తెలుసుకుంటాడు అంటే ఓ మనిషి వెనక అతల చల్లని నీడ చల్లగా ఉంటాయి కదండి ఓ చెట్టు కింద నీడ చల్లగా ఉంటాయి కదా ఓ చల్లగా ఉందనుకోండి ఎండవేళ ఓహో ఇది నేడు ఏమో అనుకుంటాడు అది బిల్డింగ్ నేడు వస్తువు నేడు మరో నేడు అనుకుని గ్రహిస్తాడు అంటే స్పర్శ స్పర్శ ద్వారా తెలుసుకుంటాడు అలాగేనండి ఏదైనా పండు నుంచి మంచి వాసన వస్తుంటే ఇది మగ్గింది ఇది పండు అని వాడు గ్రహిస్తాడు అంటే వినికిడి ఏదో ఒక శబ్దం వచ్చింది అనుకోండి ఆ శబ్దంలో తీవ్రతను బట్టి పలానా పలానా శబ్దాన్ని గ్రహించుకుంటాడు ఈ విన్న శబ్దాల ఈ స్పర్శ జ్ఞానం బట్టి తర్వాత ఈ వాసన బట్టి ఈ వినికిడి బట్టి వాడు అది అన్నిటినీ విశ్లేషించుకుంటూ ఓహో వస్తువు ఇలా ఉంటుంది అని వాడు మనోఫలకం పైన దాన్ని ఏం చేస్తాడండి ముద్రించుకుంటాడు అంతేనా అలాగేనా ముద్రించుకుంటాడు వాడికి అలాగే తెలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే గ్యాదర్ చేసుకుంటాడు దేవుణ్ణి మనం కూడా ఈ మనుషులందరూ కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఏదైతే కంటికి కనిపించకుండా ఉన్నాడో ఆయన యొక్క అదృశ్య లక్షణాన్ని గోమిలేశం పద్ధతి ఏదో ఉంటాను ఆయన అదృశ్య లక్షణం ఉన్న అంటే చదవండి అన్నమాట రోమిల రేసిన పత్రిక ఒకటి అధ్యాయ ఇరవై ఇరవై ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వంను సృష్టించబడిన వస్తువులని ఆలోచించడం వలన తేటపరచబడుచున్నావు కదా అంటే అంటే ఆయన శక్తి ఆయన లక్షణాలు అవి మన స్పర్శకి మన వినికిడికి ఏమంటే మనలో ఉన్న ఇంద్రియాలకి అవి ఏమవుతుంది తెలుస్తుంది ఇంద్రియ అంటే కన్ను నేత్రాలు వీటన్నిటి బట్టి ఆయన లక్షణాలు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే గ్రహించుకొని ఆయన ఎలా ఉంటాడు అని మన మనోనేత్రం పైన ఏం చేయలేటండి ఆలోచించుకోవాలి దేవుడు ఎంత శక్తివంతుడు ఎంత బలవంతుడు అండి చాలా మంది దేవుణ్ణి ఊహిస్తారు ఓ ఈరోజు చాలా మంది దేవుళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్నారు కదండి అవన్నీ కూడా మానవ ఊహల్లో ఉన్న దేవుడు ఊహ వేరు ఈ ప్రకృతి సారాన్ని బట్టి మనకున్న ఇంద్రియ పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుని ఆయన శక్తి ఆయన యొక్క బల ప్రభావాలు ఏమంటే ఆయన యొక్క అపారమైన కృప ప్రేమ వీటన్నిటినీ ఈ ప్రకృతిని ఆలోచించడం ద్వారా కలిగే దాన్ని బట్టి మన మనసులో ఒక దేవుడు ఎంత బలవంతుడు అని అనుకుంటా కానీ ఆయనకు రూపాన్ని మనం పెట్టలేము కానీ మనుషులు ఏం చేసినట్టే ఊహల్లో తమ ఊహల్లో దేవుడికి ఒక రూపాన్ని పెట్టారా రూపం అలాగైతే ఉంటుంది దేవుడు అంటే వీళ్ళు సొంతంగా ఊహించుకున్నాడు దేవుడు శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో తేలిక కొందరు 
కొందరైతే దేవుని శక్తి సామర్థ్యాలని బట్టి ఆయన ఎంత గొప్పవాడో ఆలోచించుకుని ఆయనకు రూపాలు లేకపోయినా ఉన్నాడంటూ ఆయన తమ మనో నేత్రాలతో ఆయన చూడగలుగుతున్నారట ఎలా చూడగలుగుతున్నారంటే ఆయన బల ప్రభావాలు బట్టి ఆయన ఈ భూమి ఆకాశాల కంటే గొప్పవాడని ఈ లోకాన్ని కలిగేసిన లోకం కంటే గొప్పవాడని ఈ పంచభూతాల్లో ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ వీటి కంటే చాలా శక్తిమంతుడని గ్రహించుకుంటారు ఇదంతా వారి మనస్సు మనో నేత్రాల ద్వారా గ్రహించుకున్నది వేరు ఊహించింది వేరు గ్రహించుకున్నది ఏంటంటే సమాచారాన్ని అన్నిటినీ దగ్గర పెట్టుకొని విశ్లేషించి జాగ్రత్తగా రుజువు చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనో నేత్రంలో దేవుని యొక్క ఆయన శక్తి బల ప్రభావాలని కనబడేలా చూపిస్తుంది ఈ ఊహ లాగా కాదు మీకు అర్థమవుతుందా ఇలాంటి దేవుణ్ణి ఎలా చూపించగలం వీడి మనసులోనే దేవుని శక్తి సామర్థ్యాలు ఊహించలేనప్పుడు ఇక దేవుణ్ణి ఎలా చూపించగలరండి ఆలోచించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయి పెళ్ళి కావాల్సిన అమ్మాయి ఏం చేస్తుంటే ఒక రాకమోడిని ఊహించుకుంటుంది ఆ కళలు కళలు కంటుంటుంది అనమాట తెల్లని శరీర వచ్చేసు ఆ కళ్ళు నీళ్లు రంగని లేదంటే ఆ బుక్కు చాలా సూదని ఆ పెదాలు ఎర్రగా ఉంటాయని ఆయన చెవులు చాలా చక్కగా ఉంటాయి ఆయన పళ్ళు కూర్చ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయని ముత్యాల ముత్యాలా ఉంటాయని ఆయన శరీర దారిఢ్యం ఏమండి మరి ఒక కసరత్ చేసేవాడు లాగా బాడీ బిల్డర్ లాగా ఉంటుందని హెర్కేస్ లాగా హెర్కలేస్ లాగా ఉంటుందని ఇలా ఒక రూపాన్ని ఊహించుకుంటుంది ఈ అమ్మాయి ఊహించుకున్న రూపం కనబడుతుంది ఎప్పటికైనా దాన్ని చేసుకోబోయే వాడిని ఎంత గొప్పగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనలో చాలా మంది రకరకాల కళలు కంటుంటారు అనమాట మనో పథకం పెద్ద తెచ్చుకుంటారు ఏంటి నాకు డబ్బులు ఉంటే నేను బిల్డింగ్ ఎలా కట్టాలి నేను ఎలా గొప్పవాడిని అవ్వాలి నా నా స్టేటస్ ఎలా ఉండాలని ఇలా వీళ్ళు 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 భవిష్యత్తును చూడగలుగుతున్నప్పుడు లేని భవిష్యత్తును ముందు ఏం చేస్తున్నారు చూస్తున్నారా లేదు వీళ్ళు చూడగలుగుతున్నప్పుడు ఉన్న దేవుణ్ణి ఈ యొక్క లక్షణాలు బట్టి ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు చెప్పినా సరే ఎందుకు వినలేకపోతున్నారు చూడండి ఆయన గురించి ఒక కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చూపిస్తుంది చూడండి యోగ గ్రంథం ఇచ్చిన ఫ్రెండ్ అది ఎమ్మోడైతే వచ్చిన మనకి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాడంటే ఆయన తెలుసుకోవడానికి ఇవి ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి యోగ గ్రంథం నుంచి నలభై రెండు మూడు ఐదు వచ్చిన చూద్దాం దేవుని జ్ఞానము లేక మనుషులు నిరర్థకమైన ఆలోచన చేస్తున్నట్టు దేవుని తెలుసుకోవాలంటే వివేచన కావాలండి అలాగను వివేచన లేని వాడినైనా నేను ఏమీ వినరగక ఏం అరగట్లేదట వివేచన లేదట మనుషులకి ఆ వివేచన ద్వారా ఆయనని తమ మనోఫలకం పైన ఎంత శక్తిమంతుడు ఎంత బలవంతుడు ఆలోచించుకునే సామర్థ్యం లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే దేవుడు నాకు చూపించనంత ఆలోచించండి మా వివేచనకు లేని వాడిని అలాగని వివేచన లేని వాడిని నేను ఏమి నెరగక నా బుద్ధికి మించిన సంగతి నేను మాట్లాడుతాను నీకు వివేచన ఉన్నట్లయితే ఆయన నువ్వు ఇప్పుడే ఎక్కడే నీ మనో నేత్రాలతో ఆయన నువ్వేం చేయండి తెలుసుకోవచ్చు అయితే వచ్చి చూడండి వినికిడి చేత నేను గుర్చి వార్త వినికి అయితే ఇప్పుడు నేను కనులారా నేను చూచి చిన్నాను అంటే దేవుడి గురించిన సంగతి సమాచారం మనుషులు చెప్తున్నారు సృష్టి కూడా చెప్తుందా లేదా సృష్టి ఏ రీతికి చెప్తుంది అంటే కీర్తన గ్రంథం పంతొమ్మిది ఉంది కదా ఆకాశము పగటిక పగలు బోధ చేయొచ్చు అన్నది రాత్రి రాత్రి జ్ఞానం తెలుపుతుంది ఎవరి కోసం దేవుడి గురించి ఆయన అదృశ్య లక్షణముల గురించి అనగా ఆయన నిత్య శక్తి దేవత్వం సృష్టించబడిన వస్తువులు నీ ఆలోచించటం వలన వివేచించటం వలన వాటి శబ్దాల వలన అవి చేయండి రకరకాల మనిషికి ఉపయోగపడే ఈ ఋతువులు లేకపోతే ఫలాలు జీవులు ఈ శబ్దాలు వాటన్నిటి ద్వారా దేవుడు ఎలాంటి వాడు అయినా మనం ఏం చేయొచ్చండి తెలుసుకోవచ్చు కానీ మనిషి దేవుణ్ణి ముందు మనో నేత్రత మనసుతో చూడడం లే అర్థం లేనప్పుడు ఏంటి అది మనసుకి అందలేనప్పుడు వాడి కళ్ళతో ఎప్పుడూకి ఎవడు చూడలేడు చూడగలడు ఎవడైనా చూడలేడండి సో కనుక ఆయన మనకి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నానంటే మన నోటికి రుచి దగ్గర రుచిలా ఉన్నాడట అండి తర్వాత ఆయన మన చెవులకి వినికి వెళ్ళగా దగ్గరగా ఉన్నాడు ఆయన ఏమండి వివేచన మనకుంటే ఆయన మన చుట్టూ ఎలా ఆవరించున్నాడు మన చుట్టూ ఎలా ఆయన శక్తి పనిచేస్తుందో 
మన చుట్టూ ఆయన చేతులు ఎలా మన కాపుదలు ఇస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా ఏమవుతుంటే మనుషులు తెలుసుకోగలరు అది తెలుసుకోలేని మనిషి నాకు ఇప్పుడు ఒక వస్తువు రూపంలాగా ఒక మనిషి రూపంలో చూపించు నేను నమ్ముతానంటే సాధ్యమవుతుంది అది ఆలోచించండి ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ భూమికి ఐస్కాంత క్షేత్రం ఒకటి ఉందండి ఐస్కాంత క్షేత్రం ఉంది కాబట్టి ఈ భూమి మనుషులకి పడిపోకుండా భూమి మీద ఉన్న వస్తువులు పడిపోకుండా అన్ని దగ్గరికి లాక్కుంటున్నాయి ఈ ఐస్కాంత క్షేత్రాన్ని మీరు నాకు చూపించి నేను నమ్ముతుంటే అవుతుందా ఈ ఐస్కాంత క్షేత్రం లేదనుకుంటే ఏమవుతారు మనుషులు పెట్టలాగి విశ్వంలోకి విసిరేయబడతారు నీరు విసిరేయబడుతుంది మీ చెట్లన్నీ విసిరేయబడతాయి రాళ్ళు విసిరేయబడతాయి ఏది ఉండదు విసిరేయబడతాయి అన్ని ఈ భూమి కొన్న ఐస్కాంత శక్తి కనుక లేకపోతే ఐస్కాంత క్షేత్రం లేకపోతే అది అదృశ్యంగా ఉండి ఏం చేస్తుంది పడుతుందని మనుషులు సైంటిస్టులు ఏం చేసినట్టండి దాని శక్తిని కళ్ళతో చూడకపోయినా ప్రభావాన్ని అంచనా వేసి వివేచించి చెప్పినప్పుడు దేవుడు కూడా మనల్ని అందరిని అలాగే చేశాడు ఈ సృష్టిని అలాగే ఉంచాడు అంటే ఎందుకు నామ లేకపోతున్నారు ఆలోచించండి ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా ఇంకా దేవుడిని మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చారంటే చెప్తున్నాడు యోహాన్ సోర్త ఒకటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినలో ఒకసారి చూడండి దేవుడిని మనం ఎలా చూపించవచ్చు అంటే ఇంకానా యోహాన్ సోర్త ఒకటి పద్దెనిమిది ఎవడును ఎప్పుడును దేవుని చూడలేదు ఎవరు ఎప్పుడు దేవుని చూడలేదు అని చూడక ప్రారంభ కాలం మొదలుకొని నేటి కాలం వరకు అనాథ కాలం మొదలుకొని పురాతన కాలం మొదలుకొని ఈ ఆధునిక కాలం వరకు దైవం పట్ల ఎంతో మంది ప్రేమ భక్తి శ్రద్ధ విశ్వాసంతో వెళ్ళి నిలిపి ఆయన సేవ చేసి ఈ లోకాలను విడిచి ఆయన చెంతకి చేరుకోవడానికి వెళ్ళిపోయారా లేదా అయితే ఆయన ఎవడను ఎప్పుడును ఆయన్ని చూడలేదు తండ్రి రొమ్మును అద్వితీయ కుమారుడు ఆయన్ని ఆయనను బయలుపరిచి ఉండదు అంటే దేవుడిని యేసుక్రీస్తు వారు బయలుపరచడట అసలు దేవుడు ఎలా ఉంటాడంటే ఆయన ఎలా బయలుపరచాలంటే ఎలా బయలుపరచడంటే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు దేవుని బయలుపరచడే లేదా ఇదే యోహన్ సోర్త పద్నాలుగు అది తొమ్మిది వచ్చింది చూడండి మొదట మనోనేత్రాల పైన చూడాలన్నాం ఆయన గుణగణ లక్షణాన్ని మనోనేత్రాల తెచ్చుకొని ఆ సారాన్ని అంతని బట్టి దేవుని యొక్క శక్తి స్వరూపాన్ని మొదట ఆలోచించి మనం అలా అయితే దేవుడు కనబడుతున్నాం ఇప్పుడు ఇంకో రీతిగా కూడా దేవుడు మనకి చూపించి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఏసు ఫిలిపు నువ్వు ఎంత కాలము మీ యద్ద ఉండెనను నువ్వు నన్ను ఎరగవా నన్ను చూచిన వాడు నా తండ్రి అంటే దేవుని చూచిన వాడు అన్నాడండి మొదట ఏమన్నాడు ఎవడను ఎప్పుడైనా తండ్రిని చూడలేదని ఆయన ఆయన అద్వితీయ కుమారుడే ఆయన భూమి మీద బయలుపరచడానికి ఆయన ఎలా ఉంటాడు చూపించడానికి వచ్చాడట ఎలా చూపించాడైనా ఇగో ఫిలిప్ పడుతున్నాడు ప్రభు మాకు తండ్రిని కనపరచమంటే ఫిలిప్ తో అంటున్నాడు ఫిలిప్ నేను ఎంత కన్న నీతో ఉన్నాను నువ్వు నన్ను ఎరగవా నువ్వు నేను నీకు తెలీదా ఇగో నన్ను చూచిన వాడు ఎవరు చూసినట్టు తండ్రి అంటే అదృశ్యుడైన దేవుని చూడడానికి మానవ స్వరూపంలో ఉన్న ఓ మనిషిని చూపెడుతున్నాడు దేవుడు ఎలా ఉంటాడంటే ఈ మనిషిని చూడయ్యి అంటున్నాడు ఎవరు దేవుడు యహోవ దేవుడు యేసుక్రీస్తుని చూపించి ఎత్తను నన్ను చూస్తే నన్ను చూసినట్టు అంటున్నాడు అండి ఇక మన పోలిక స్వరూపం మీద ఈరోజు మనకున్న ఈ మానవ దేహమే అనుకుంటున్నాడు అసలైన పోలిక స్వరూపం అంటే కానీ దీనిలో ఒక మహాశక్తి స్వరూపం ఉంది ఆత్మ దానికి ఒక స్వరూపం ఉందని దానికి ఒక పోలిక ఉందని అది వ్యక్తపరిచి గుణగణాలి నేనని ఈ మానవాళ్ళకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటున్నాడు అండి దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారు మనకు గమనిస్తే నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టు కంటే దేవుని చూసినట్టు అంటే కళ్ళ ముందు నా మనిషిని ప్రేమించలేని వాడు కనబడలేని దేవుని ప్రేమించగలరా తెలుసుకోగలరా కంటి ముందు ఆకలితో చచ్చిపోతున్నాడు అవసరత గుర్ గుర్తెరిగి తీర్చలేని వాడు కళ్ళ ముందు వస్త్రహీనుడై చలికి గిజగిజలాడుతూ వణుకుపోతున్న వాడు వస్త్రాన్ని ఇచ్చి వాడు అవసరం తీర్చలేని వాడు ఆలోచిస్తున్నారా కళ్ళ ముందు రోగంతో బాధపడుతున్న వాడికి ఏ విధమైన సపర సపర్యాలు పరిచర్యలు చేయకుండా వాడిని బావ కోసం ఆలోచించలేని వారు అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనిషిని గురించి మనిషి పట్టించుకోలేని వాడు ఇక ఆయన పోలిక స్వరూపంలో ఉన్న మనిషినే సరిగా ప్రేమించగా పట్టించుకోలేని వాడు 
ఆయన్ని ఏం పట్టించుకుంటారో ఆయన ఏం చూడగలరు ప్రశ్న మీకు అర్థమవుతుందా దేవుడు నాకు చూపిస్తే నేను నమ్ముతానంటున్నారు కదా ఎలా నమ్ముతారు వీళ్ళు మనిషి పోలిక స్వరూపం దేవుడిది ఆ రూపంలో ఉన్న సాటి మనిషిని మనిషి ఏం చేయలేకపోతున్నాడు అండి ప్రేమించలేకపోతున్నాడు ఆ మనిషిని ఏం చేస్తున్నాడు అండి ద్వేషిస్తున్నాడు అసహించుకున్నాడు నీ కళ్ళ ముందు ఉన్న దైవాన్ని నువ్వు ధిక్కరిస్తుంటే మనిషిని ఇక దేవుణ్ణి ఎలా చూడగలవు రా బాబు చూడలే ఇక్కడ రెండు విధాలు కనబడుతుంది మనిషిని చూడడం అంటే డైరెక్ట్ మనిషి కాదు ఆ మనిషికి ఆ జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఆ స్ట్ర ఆ రూపాన్ని ఇచ్చిన దేవుణ్ణి అనమాట మనకు చూడగలుగుతుంది చాలా సందర్భాలు బైబిల్లో ప్రూవ్ చేశాడు కదండి మత్తె సూరత ఇరవై ఐదో దీనిలో కూడా అంటారు అలుపులని నా సహోదరులు ఒకటి చేస్తే నాకు చేసినట్టే వస్త్రహీనుడికి ఉన్నప్పుడు వస్త్రాలు ఇవ్వడం రోజు ఉన్నప్పుడు పరామర్శించడం ఆకలి ఉన్నప్పుడు బట్టలు ఇవ్వడం పరదేసుకున్నప్పుడు ఇంట చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తే నాకు చేసినట్టు అన్నారు లేదా అంటే ఇవన్నీ దేవుణ్ణి చూడ్డం మనుషులు దేవుణ్ణి చూస్తే వాళ్ళకి సేవలు చేయటం అంతేనా ఇది దేవుని చూడటం మనిషిలోనే దైవాన్ని చూడలేనప్పుడు పోనీ ఈ ప్రకృతిలో ఆయన గుణగణాలు శక్తి సామర్థ్యాలు అన్నింటిని బట్టి ఆయన ఆయన మహాశ శక్తి స్వరూపం ఎలా ఉంటుందో మన మనోపలకంపై చూడలేనప్పుడు అదృశ్యంగా ఉన్న దేవుణ్ణి చూడడానికి వీలవుతుందా మరొక విషయం ఏంటంటే అండి దేవుణ్ణి చూడాలి అంటే ఇక్కడ చూడకే నమ్మాలి ఇక్కడ మనోనేత్రాలు ఎవరైతే చూస్తాడో అలా చూసిన దాని మీద ఎవరైతే ఆ పరిశుద్ధత నీతిలో విశ్వాసంలో దేవుని కొరకు బ్రతుకుతాడో వాడు మాత్రమే చనిపోయాక హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదురు దేవుని చూడడం అంటే మానవ జీవితానికి ఆఖరి మజిలీ అదే ఆఖరి డెస్టినేషన్ మన గమ్యం ఏదండి చివరి గమ్యం ఏది దేవునిని ఈ కళ్ళతో చూస్తే ఇంకెక్కడే ఉండిపోతాం అంటే మనం ఈ ఆయన చూసినట్టుగా వెళ్ళాలి మాట ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నట్టుగా మనం ఏం చేయాలి ఆయన దూరంగా ఉన్నట్టే మనం చూసి నడుచుకొని వెళ్ళ మన మనోనేత్రాలకు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అంత ఉందో పక్కాగా ఎప్పుడైతే అనుకుంటాం వెళ్ళిపోతాం ఇది మిగతా వాళ్ళకి ఏముండదంటే మతం ఒక మత్తులా అనిపించవచ్చు కానీ అది మత్తు కాదు అది అది కరెక్ట్గా వీలు వెళ్తున్నాడు అండి అంటే దేవుని గురించి వాడు సరైన దిశలో వెళ్తున్నాడు సో ఎవరైనా ముందు ఏదైనా పని చేయాలంటే ముందు ప్రాణాలకి ఎక్కడ ఉంటుందని బుర్రలోనే కదా అక్కడ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పని చేయడం ప్రారంభిస్తాడు సృష్టికర్తని చూడాలంటే దైవాన్ని చూడాలంటే మొదట మనిషి ఎక్కడ చూడాలి మన మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడాలి అప్పుడే ఆయన్ని మనం చూడగలం ఈ మనోనేత్రాలతో ఆయన బల ప్రభావాలు ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలు ఆయన పరిశుద్ధత ఏమంటే ఆయన గొప్పతనం అర్థమైతే అప్పుడు ఈ భూమి మీద ఈ శ ఈ దేహంతో ఆయన్ని చూడడానికి కావాల్సిన అన్ని చేశాక అల్టిమేట్ గా చివరక ఏసుక్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు ఆయన చూడడానికి అవకాశం దొరికితే లేదంటే అంతవరకు మానసికంగా సిద్ధపడినాడు ఏ రకంగా ఏ విధమైతే ఉండదు